。朝迅是否真的是同性恋？朝迅，中国知名演员之一，最近成为了众人关注的焦点。有关他性取向的传闻引发了社交媒体和网络社区的激烈争议，并引发了一个重要问题：朝迅是否真的是同性恋？最近一段时间。朝迅凭借其知名度和才华，成为中国一线演员之一。他参演了多部电影和电视剧，并吸引了众多粉丝。然而，这也意味着他成为了被质疑性取向的知名人士之一。争议始于一些社交媒体和新闻网站上传播的信息，称朝迅可能是同性恋。主要证据是他在个人社交媒体上分享的照片和视频。其中包括与其他男性朋友的亲密照片。许多人认为这些行为可能是朝迅同性恋的迹象。然而，基于社交媒体上的照片和视频来质疑一个人的性取向是不公平且歧视性的行为。我们不应该根据他们在线分享的图像来评价一个人，因为那只是他们个人生活的一小部分。朝迅有权保护自己的隐私。不受强迫透露个人信息。此外，质疑一个人的性取向可能会带来负面后果，不仅对该个人本人有害，还对整个 LGBTQ 加社区都有影响。如果朝迅是同性恋并决定不公开，那么攻击和质疑他的性取向是对他个人隐私和自主权的不尊重。我们也不应该将一个人的性取向视为评价一个人最重要的因素。更重要的是看他们对社会和艺术行业的贡献。朝迅在演艺事业中已经证明了自己的才华和成功，这才是最重要的。有人认为质疑朝迅的性取向可能涉及对同性恋者的偏见和歧视。在一个越来越重视多样性和尊重差异的世界里，仅仅基于猜测来判断和质疑一个人的性取向是不可接受的。需要记住，名人也是人。想有与其他人一样的隐私权，审视和质疑他们的性取向是不尊重和有害于他们的自主权。与其骚扰和歧视名人，我们应该集中精力支持和尊重他们在事业和个人生活中的努力。总之，质疑朝迅和其他名人的性取向是一种不公平且不值得称赞的行为。我们应该尊重他们的隐私和自主权。不应将性取向视为评价一个人最重要的因素。相反，我们应该关注他们对社会和艺术行业的贡献，并在他们的事业和个人生活中支持他们。对于朝迅来说，关于他的性取向的问题应该被忽略，取而代之的是，我们应该考虑他在电影业中的才能和成就。关注一个人的性取向是一种歧视和偏见的行为。特别是对于 LGBTQ 加社区，如果一个名人决定不公开他们的性取向，这完全是他们的权利，我们应该尊重这个选择。此外，我们也需要记住，质疑和关注他人的性取向可能会对他们的心理和精神产生严重的影响，这可能导致紧张、焦虑，影响他们的工作和个人生活。在现代社会，我们需要更进一步。不仅仅是关注他人的性取向，而是集中关注重要的人际价值观，如团结、尊重和爱。创造一个多元化且没有偏见的社会环境是我们应该追求的目标，而不将他人的性取向视为问题是其中的重要一部分。因此，回答朝迅是否真的是同性恋的问题，不仅是不尊重他的隐私，而且也没有真正的价值。相反，我们应该基于他在艺术领域的才能和贡献来尊重和支持他的事业和个人生活。在现代社会，我们需要努力实现团结和尊重的未来。八月最受欢迎演员排行榜 T O B 七，赵露思第四，邓卫第三，程毅第二，冠军真全面爆火。杨紫的《长相思》与程毅的《莲花楼》是八月最热门的剧，特别是杨紫的《长相思》连带让张晚意、邓卫。谭健次爆火，三位男主在各平台的流量数据都非常亮眼，而杨超越七十吉祥和田曦薇花轿喜事则是小有话题。以下是八月最受欢迎明星排行榜 T O B 七：赵露思第四，邓卫第三，程毅第二，冠军真的全面爆火。八月最受欢迎演员排行榜 T O B 七。
，范成成涨粉量 175.3 万。过去范成成因着姐姐范冰冰的光环，常常被视为是资源咖。不过今年他在青春剧《曾少年》的表现，让很多人对他改观。《曾少年》也是今年的暑期档剧，话题度没有《长相思》《玉骨遥》那么高，但评价不错。该剧由张一山、关晓彤主演。范丞丞是主要配角之一，饰演一个花心渣男，和关晓彤有感情线，这角色话题度很高呢。曾少年范丞丞的戏份在抖音等影音平台数据都相当好，很多人都称赞范丞丞演渣男不会油腻，明明人设不讨喜，但范丞丞演的能让观众感受到魅力，也让他八月新增一百七十五万粉丝。近期传出范丞丞要二搭关晓彤。主演新剧《小巷人家》，这是正午阳光出品的新剧呢。八月最受欢迎演员排行榜 T O B 六，于是涨粉量 186.7 万。于是这位演员大家可能不太认识，他是今年夏天凭借《封神》系列电影窜火的，在《封神》饰演德才兼备的君王姬发，最近声势超旺。于是长得浓眉大眼，外形英挺帅气，拥有很强的性张力，大家都被他迷住了。于是，与吴磊、王鹤棣都属于九十五生的行列呢。目前，于是主要走电影路线，而且资源很好。除了热门的《封神》，今年他还参与了王一博、胡军的《长空之王》。另外，于是也主演了古装剧《我的阿勒泰》。他不走偶像剧路线，接的戏多半都是正剧、历史题材，与其他九十五生不撞型，戏路独特。八月最受欢迎演员排行榜 T O B 五。张晚意涨粉量 227.7 万。张晚意是《长相思》杨子的三位男主之一，他饰演的枪玄是《长相思》李三男主中人设最不讨喜的。前期他声势也不高，但随着《长相思》权谋线开启，不少网友都感受到了他的演技，讨论度开始起飞了。八月，张晚意涨了227万粉丝，后续等到《长相思》第二季上档。声势还可能再提升一波。张晚意是2021年突然崛起的新星，过去在正剧《觉醒年代》，乔家的儿女演的都是配角，却靠着精湛的演技获得关注。接下来，张晚意还有两部重磅古装剧，一部是搭档任敏的《锦绣安宁》，一部是搭档王楚然的《娇藏》，都改编自人气小说 IP， 两部都被看好，有望让张晚意更上一层楼。八月最受欢迎演员排行榜 T O B 四，赵露思涨粉量 236.6 万。赵露思好厉害，她主演的《偷偷藏不住》七月底就播完了，但直到八月，赵露思还是持续涨粉，挤进了榜单前五名。赵露思这几年一直全面霸屏，陈芊芊窜火之后，接下来赵露思主演的《且是天下星汉灿烂》全是话题热剧。今年的《偷偷藏不住》，赵露思主扛收视，也依然顺利走热。片来源：微博赵露思。赵露思在九十五花里声势真的无法挡，她自带流量，每部剧有她就有话题。《偷偷藏不住》之后，赵露思还有搭档王安宇的古装仙侠剧《神隐》待播，近期也传出赵露思有望接下大女主古装剧《珠帘玉幕》。八月最受欢迎演员排行榜 T O B 三。邓卫涨粉量 379.4 万，杨紫主演的 S 加古装剧《长相思》对邓卫加成不少，自开播以来就让邓卫疯狂涨粉。八月，邓卫足足吸了379万粉丝，好多人都很喜欢他和杨紫的 CP。他饰演的娇夫小狐狸涂山璟人气相当高。邓卫是这几年窜火速度非常快的一位演员， 2 0 2 1年出道，到现在小爆火不过用了两年。今年邓卫先后出现在《众子长月烬明》等热门仙侠剧，又碰上了好评剧《长相思》。邓卫下一部剧是李一桐、曾舜晞的古装剧《云秀行》，还是男二。不过这部剧是在《长相思》爆火前接下的，近期有不少男主角色都传出接触了邓卫，在下一部剧应该就是男主番位了。八月最受欢迎演员排行榜 T O B 二，诚意涨粉量三百八十四万。程毅拿下第二名。八月，程毅主演的《莲花楼》对打杨紫的《长相思》，话题热度是《长相思》更高一点，但《莲花楼》口碑相当好，豆瓣开出了 8.2 的高分。
《莲花楼》是一部追完很有余韵的古装剧。程毅饰演的男主李莲花原本是第一高手，最终却选择归入凡尘，是个拥有大智慧又通透的角色。程毅诠释的相当到位。《莲花楼》之后，程毅与张雨绮将再度搭档出演现代爱情剧《南风知我意》，这部剧有望在九月定档。尽管早在2021年就已经完成拍摄，但却长时间未播出。这也标志着程毅和张雨绮自《与君歌》之后再次合作，这对演员的搭配备受期待。此外，程毅还主演了一部古装武侠历史剧《英雄志》，与李一桐搭档。这部剧看起来也是一部高质感的古装剧，令人期待不已。尤其是对于《莲花楼》的粉丝来说，在八月最受欢迎演员排行榜上 ，Top 一的位置被谭健次荣获。他在《长相思》中饰演的香柳一角，给观众留下了深刻的印象。香柳是《长相思》小说中最受欢迎的角色之一，角色性格复杂，但谭健次成功的将其演绎的淋漓尽致。谭健次的白发古装造型也令人惊叹，而他的演技也得到了广泛好评。他成功涨粉 579.9 万，赢得了八月最受欢迎演员的冠军地位。谭健次早年曾出演许多历史古装剧的配角，直到去年因出演《猎罪图鉴》而受到广泛关注。去年他已经取得了一次成功，而今年主演的《长相思》则再次引爆了话题。接下来，谭健次还将出演两部现代爱情剧《很想很想你》和《爱情有烟火》，分别与周也和王楚然合作。这些剧有望进一步提升他的知名度。此外，他还主演了古装轻喜剧《四方馆》，该剧题材新颖，备受期待。